Hello my dear students welcome to talking textbooks leaving no child behind I am here again to help you in cracking your competitive examinations and uh, achieve your goals and your targets right and as you all know we do study for the school examinations as well as the olympiads level we cover all olympiads uh, uh, from the 6 to 10 classes right now if you need any dpp and study material you can join our telegram channel according to your classes there are uh, uh, five telegram channel according to the classes or more we can say uh, so just choose uh, the channel according to your classes your class is 8 so your code will be dpp08 right you can uh, go on the search bar in the telegram app and then write the dpp08 and then join it that's it you can access the dpp and study material right the next thing i want to tell you is very important for you all who are really 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 serious about your studies right now see wh what you have to do is to go on this website www.talkingtextbooks.in and what you have to do is you have to go on this website you can check out all these packages such type of packages are available for every class uh, on that website all right and uh, uh, see this is an example all right and this is this type of packages are for the foundation and the olympiad foundation is like the basic uh, step you must know the knowledge before you go on the further classes or prepare for the olympiads right now see what you will be getting in this package a comprehensive study material uh, which is very important recorded in live classes which is also important if you want to go back on some topic or you want to revise some topic you can go back on the recorded lectures right homework submission you must do your homework whichever we have uh, or we gave you already okay you have to submit it through the google classroom bi weekly quizzes bi weekly quizzes is a thing that help you in getting what you know and what you don't know about the lecture and then a periodic test paper these periodic test papers are important so that you, so that you know which type of questions appear in the exam or how to handle and deal all such types of questions you get to know with these periodic test papers right you have to click on the buy now then you will be forwarded on this page now you can see the cost of this package is uh, 9000 right but if you write C Y L I V E in this discount from coupon box, then you will be getting thirty percent discount. That is two thousand seven hundred amount will be deducted from the total amount, and the payable amount will be six thousand three hundred. That's the thing. All such things are uh, all such things are available to you in just six thousand three hundred, which is very good because. uh this package should be uh, accessible to all the people across the geographic area in india right and uh, what you have to do is next is to buy a package and you will be having all such options you can choose from and pay that fees right now see if you have any query or if you want to know some extra information how to do that or whatever you can uh, call on this number right all your queries will be resolved on this number right now let's move on to the topic but before doing the we all know that we have covered two lectures of fourth chapter right and i have given uh, you some homework or uh, practice questions right and uh, from those i think three we have done already and now first we will do those questions and then we will move on to the third lecture right we are going to study types of force today so take out your notebooks and pens promise yourself you will be watching the whole lectures you will be preparing notes all right and you will revise on the daily basis right if you want to become a smart student now see this was the first question we have done second question we have done third is done let's move on to the fourth what the fourth question is saying is you and your brother are moving on the couch moving the couch not on the couch right moving the couch from one side to another all right who is doing that you and your brother your dad pushes with a force of 39 newton to the right and you push with a force of 25 newton right what is the net force on the couch before doing such questions you must try to make a figure a related figure to that process it can be rough it can be fair it depends on you how much uh, uh, how much good your drawing skills are 
right so let me make some my drawing skills are not so much good but it are understandable let's assume this is a couch my couch look like this all right so let's assume this is a couch and whatever information we are given here is your dad pushes with a force of 39 35 newton to the right that means it is in the right right 35 newton theek hai father is pushing towards the right of 35 newton all right with a force and you push with a force of 25 newton right and you two are pushing the couch with 25 newton force in the right now see these two forces are in the same direction right so what we are going to do we are going to add them if we want to cal uh, calculate the net force or the resultant force so net force i should say how much 35 plus 25 so it should be how much 60 newton and the direction will be right of course it has the common direction so the resultant force will also have the direction towards the right so the the net force we have calculated it 16 newton towards the right so our option a is a and c are both the same option so let's tick them all right these are the same it is a totally typing mistake now see next move on to the question number 5 question number 5 is to increase the velocity of a ball of mass 200 g kg that's totally not good from 1 meter per second to 3 meter per second in 2 second all right how much force is required now we have given the values different values and we are calculating the force right so let's see which values are given to us i am doing question number 5 here all right now see to increase the velocity of a ball of mass 20 g so the mass is what 20 g should we convert it in kg yes we should it should be 0.02 kg how because we all know that 1 kg equals to how much grams 1000 grams right that means this number should be divided by 1000 if we want to calculate it in kg right so while we divide it in uh, uh, by 1000 uh, it should be like this 0.02 kg all right now see velocity increase हो रही है एंड फ्रॉम वन मीटर सेकेंड मीटर पर सेकेंड टू थ्री मीटर पर सेकेंड दैट मीन्स जो इनिशियल वेलासिटी है दैट इज वन एंड जो फाइनल वेलासिटी है दैट इज थ्री तो हमें ये नोट कर लेना चाहिए वी इज फाइनल वेलासिटी इज थ्री मीटर पर सेकेंड यू इज इनिशियल वेलासिटी इज वन मीटर पर सेकेंड एंड इन टू सेकेंड टू सेकेंड इज दूनिट सेकेंड इज यूनिट ऑफ वॉट टाइम राइट सो टू सेकेंड इज टाइम तो यहां पर हम टी का वैल्यू लिख देंगे टू सेकेंड राइट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड वी नो द फॉर्मूला फॉर फोर्स राइट तो एफ इक्वल्स टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लेट मी राइट ऑल द वैल्यूज इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल्स एम जीरो पॉइंट जीरो टू के जी वी थ्री U one divided by two, right? Now we know that zero point zero two multiplied by two divided by two. This two should be cancel out by this, and your answer will be zero point zero two newton. All right. So that means the total force, the net force acting. uh not acting to increase the velocity of a ball the net force required is how much 0.02 newton which option is correct then option number a option number a all right all right for now we note kar le ise
All right, move on to the sixth question. Question number six is showing something that figure. The figure shows that the force acting on a car moving at a constant speed, right? This car is moving at a constant speed and four forces are acting on it. A, B, C, D. These four forces are acting on it, right? So, which force would have to increase to make the car accelerate? Now see, if the car, this is the car, alright, let's say it is a car, it should be let me draw this is the car all right and then now c four forces are acting on it a that's c all right it should be c a is in upward direction b is in downward direction and d is in backward direction right this car is moving already moving towards C at constant velocity, right? So the car is moving in the forward direction, all right, uh, with uniform velocity, we should say. And as we all know, if we want to speed up the car, what we have to do, we have to increase the force in the forward direction, right? So what is the forward direction? We all know C is the forward direction for this car, right? So we should increase the velocity in C. That means if we increase the C force, then what it will be doing? It will be increasing its speed. So our correct option is C, all right? Now, question number seven, what does it say? Question number seven says, an object with a mass of 200 gram is accelerating at two meter per second square. This is called, this is another way. This is another way to write 2 meter per second square. Alright, these are 2 seconds, right? So it should be square. What is the net force on the object? We must say, what is the net force? We should say. Now, the mass of the object is how much? 200 gram, right? But we need to convert it in kg. Why? Because the, all the options are in Newton. These are in SI unit, right? So we must convert it in kg. It should be 0 0.2 kg. Why 0 0.2? Because this 200 should be divided by 1000 to convert it in kg. So it should be 0 0.2 kg and the value of acceleration is 2 meter per second square. So we should calculate the force by the formula F equals to ma. What is the mass? 0 0.2. What is the acceleration? 2. That means 0 0.4 Newton is the force required to the object so that it can move forward, right? So the option A is 0 0.4. Option number A is correct one. Now note it down very fast. All right, then move on to the eighth question. All right, this is two and numerical. This is two and numerical. And this was the homework, right? You have to do this. You have to submit such homework in, in the Google Classroom. All right. Now see, question number eight. What it is saying? An object with a mass of 3 kg is accelerating at 2 meter per second square. Similar question, right? What is the net force on the object? Quickly answer denge sabi. Quickly. Mass ka value 3 kg, no need to convert. Acceleration ka value 2 meter per second square. Force equals to ma. That means 3 should be divided by 2. 6 Newton. Which option is correct? Option number D is correct, right? Option number D is correct. Question number 8. This is a very easy and a common sense question, right? Now see, what is the sum of all forces acting on an object called? 
what is it sum of all forces that means the total force right that means the net force that means the resultant force it has so many names right so which one is good gravity no acceleration totally no reaction force no so the net force is the correct one all right so we have to do this question all right note it down very fast so that we can move forward to our lecture All right, then we should start the lecture. So we are going to study types of force, right? Uh, there are two types of force: contact forces and non-contact forces. Then we will study examples of contact force and then examples of non-contact force, right? Okay. Then the types of force. There are two types of force. Number one is contact force is number 2 is non contact force right you can already guess uh, by the name itself contact right that means aise forces jo ki apply karne ke liye we should be in contact with the body right like if if i want to push someone i have to touch him right i have to contact with him with my hands so that i can push him if you want to kick your ball then what you have to do is you have to keep the ball and you have to touch the ball with your foot that's how you can kick the ball right look hamare jo physical world hai jisme hum rehte hain right ye physical world mein magic naam ka koi cheez nahi hota to jo harry potter mein dikhate hain ki mantra padha and the body start moving or floating like this doesn't happen in the real world okay real world mein hamesha kuch na kuch इफेक्ट लाने के लिए कुछ ना कुछ मूव करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द फोर्स राइट नाउ सी कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि बिना किसी बॉडी के कांटेक्ट में आए अप्लाई किए जाते हैं कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि कांटेक्ट से ही अप्लाई किए जाते हैं जिसमें सबसे अच्छा नाम किसका आता है मस्कुलर फोर्सेज वी यूज आर मसल्स टू अप्लाई द फोर्स एनी टाइप ऑफ फोर्स राइट so we use our muscles right now see what are the examples kicking is an example pushing is an example pulling an example hitting an example right or uh, we can say pulling up is an example so we use our muscles riding a bicycle too is an example of the contact force we use our muscles of uh, of our legs right to move the paddle so that bicycle goes on and on All right so muscular force is the one of the force that comes into the category of the contact force right now see next one is normal force this normal is totally normal right what i am trying to say is the normal force always act whenever two surfaces are contact in each other right how see this is book all right kept on a table this book is kept on a table the surface which is contacting the table the surface of the book the cover of the book which is in contact with the table the surface of the table right they are applying uh, th uh, the forces the normal forces on each other so whenever whenever something is in contact with another surface whenever one surface in contact with another surface they both apply a force called the normal force which is perpendicular why so perpendicular because this book is this book is applying a normal force on the table in downward direction and the table is applying a force in the upward direction upward direction that is totally perpendicular to the table and the book right at the 90 degree we should say so this is the thing normal 
डू यू ऑल नो दैट मैथ्स में इस नॉर्मल को 90 डिग्री बोला जाता है है ना जब कभी भी हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं दैट दिस लाइन इज आई शुड ड्रॉ इट अगेन लाइक दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन वी शे वी से दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन ऑब्वियसली That means this normal we can say it is 90 degree. So it is always act in the perpendicular direction. Okay. The next one, next one is frictional force. Frictional force is always acting whenever we walk, whenever two surface slide, whenever two surface try to move in uh, while in contact with each other, right? हमारे जो हाथ होते हैं जब हम सर्दी में इनको rub करते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, right? क्यों गर्म हो जाता है बिकॉज वी रब दैम अगेंस्ट ईच अदर एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स हीट इज जनरेटेड राइट जब कभी भी दो सरफेसेस आपस में कभी भी रब करती हैं आपस में एक दूसरे के टच uh, करते करते मूव करने की कोशिश करती हैं उस वक्त क्या होता है हीट जनरेट होती है एंड दैट हीट इज टोटली टोटली ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में फ्रिक्शन भी हमारा एक चैप्टर है आगे में तो हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में कि भाई फ्रिक्शन फोर्स कैसे ही जनरेट करता है कैसे काम करता है एंड ऑल सच थिंग्स ठीक है नाउ द नेक्स्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं तो मतलब ऐसे फोर्सेस जिनको लगाने के लिए वी वी डू नॉट नीड टू टच और इन कॉन्टैक्ट विद दी बॉडी राइट देखेंगे नंबर वन कौन है ग्राविटेशनल फोर्स ग्राविटेशनल फोर्स में बिल्कुल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती क्यों क्योंकि हम बॉल ऊपर फेंकते हैं बॉल नीचे आ जाती है कुछ भी हम ऊपर फेंकेंगे वो अपने आप नीचे आ जाएगा राइट right? ये क्यों होगा नीचे क्यों आएगा बिकॉज अर्थ जो है ऑलवेज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है ठीक है हर पल अगर तुम अर्थ के अंदर हो दैट मीन्स हमारा जो सरफेस है ठीक है हमारा जो स्काई है उसके अंदर अंदर अगर हम रहते हैं अर्थ के थोड़ा बहुत एयर जहाँ जहाँ तक है वहाँ पर अगर हम रहते हैं दैट मीन्स अर्थ इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग ऑल राइट ऑल द बॉडीज इन साइड इट ठीक है तो जितनी भी बॉडीज उन सबको अट्रैक्ट करती है एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट में रहना जरूरी नहीं है बहुत अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि सन जो है उसके चारों तरफ अर्थ मूव करती है ये बात हमें पता है राइट अर्थ जो है वो मूव क्यों करती है बिकॉज सन ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करके है रखा हुआ है सो द अर्थ इज बाइंड टू द सन विद द ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो कांटेक्ट में तो नहीं है दूर ही है कितना दूर है बहुत ज्यादा डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में राइट तो इसमें इतना ज्यादा दूर होने के बावजूद भी दिस टाइप ऑफ फोर्स कैन वर्क विदाउट एनी कांटेक्ट राइट अब देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट वर्क वी ऑल नो भाई मैग्नेट को टच करने की जरूरत ही नहीं है तुम बस उसके एरिया में रख दो आयरन के पीसेस एंड इट विल कॉन्टैक्ट राइट वो सारे के सारे क्या होंगे देखो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल अब स्टोन इज फॉलोइंग टूवर्ड्स दी अर्थ राइट ये है मैग्नेट मैग्नेट में थोड़ी ही दूर पे अगर हम आयरन रेंज रख देंगे ना उसके रेंज में जो हमारी मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं अगर हम उसी की उसी के आसपास अगर हम थोड़े बहुत आयरन नेल्स रख दें तो वो बहुत जल्दी उसको जाके स्ट्रक हो जाती है क्यों हो जाती है बिकॉज जो मैग्नेट है वो अपने आसपास हमेशा एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स और वो क्या करता है आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स फिर आता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वैसे तो कई बच्चे नाम नहीं जानते होंगे बट हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कैसे किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आपने ऐसा किया है स्केल को ऐसे ड्राई हेयर्स पे रब करके और पेपर्स को उससे अट्रैक्ट कर करवाते थे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दिखाता है ये चीज को शो करता है दैट दी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज प्रेजेंट राइट अब ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स आपको हमेशा किस तरीके से बोलेगा थोड़े बहुत आपको आ, मतलब अपने एनवायरनमेंट में देखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कभी भी हम विंटर्स में जब कभी भी हम वुलन क्लोथ्स को उतारते हैं ठीक है या फिर पहनते हैं तो चट चट की आवाज सुनाई दी होगी अगर आप डार्क रूम में करेंगे ना तो आपको स्पार्क दिखाई भी देंगे ठीक है वो जो स्पार्क्स होंगे वो इसी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से वहां पर होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे फोर्सेस लिटिल बिट इन डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे ठीक है चलिए अब हम मूव करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स पे अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली वैन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स अगर कोई फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को 
कॉन्टैक्ट में लाना पड़ रहा है छूना पड़ रहा है टच करना पड़ रहा है दैट मीन्स दैट फोर्स इज नोन एज दी कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वॉकिंग बिकॉज वी हैव टू टच द सर्फेस ऑन विच वी आर वॉकिंग राइट सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पुलिंग अ कार्ड वी हैव टू पुल इट विद आंड्स वी हैव टू टच द कार्ड वी हैव टू टच द रोप थ्रू विच वी आर पुलिंग द कार्ड सो इट इज ऑल्सो इन कम्स इन दैटेगरी ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स नेक्स्ट वन इज राइडिंग अ बाईसाइकल ऑब्वियसली वी हैव टू सिट ऑन द बाईसाइकल सो दैट वी कैन राइड द बाईसाइकल सो दिस इज टोटली इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स ऑल राइट now we look at the examples of the contact force number one example whichever muscular force uh, no we are getting the normal force first we if the contact forces between the bodies are perpendicular to the surface in contact then the forces are known as normal forces that means ki bhai agar kabhi bhi do bodies contact mein hain theek hai तो जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर द कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट राइट वो जो फोर्सेस होंगी दीज आर कॉल्ड द नॉर्मल फोर्सेस लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक दिस व्हेन एवर अ बॉक्स और समथिंग इज कैप्ड ऑन अ सरफेस द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द सरफेस वी कैन से नाउ सी दिस ग्रे लाइन इज कंसीडर्ड एट द सरफेस ठीक है और जो ये बॉक्स रखा हुआ है ये बॉक्स उस टेबल पर उस सरफेस पे रखा हुआ है तो बॉक्स का जो बेस है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस ये आपस में परपेंडिकुलर फेल जो फोर्स है उसको अप्लाई करेंगे राइट right? बॉक्स तो अपना जो परपेंडिकुलर फोर्स करेगा वो उसका खुद का वेट होगा जो अर्थ उस पर अप्लाई कर रही है तो वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ही परपेंडिकुलरली एंड जो टेबल एक फोर्स लगा रहा है इस बॉक्स को उसी के प्लेस पे रखे रहने के लिए वो कौन सा लगा रहा है नॉर्मल फोर्स लगा रहा है दैट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस राइट so this is what called the normal force let's see another one example now see this is the man sitting on a chair we can say a good chair we can say now see whenever uh, he is in contact with the chair right so he has some weight obviously which is acts in the downward direction and the chair is also applying a normal force on the man in the upward direction so the man is in contact zero force right resultant force is zero we can say next example is walking we have to touch the floor we have to uh, we can say we have to push the floor so that we can move forward so at that moment whenever the uh, the shoe is touching the uh, surface of the road surface on which it is moving so the normal force is acting in the upward direction directly in the upward direction that means perpendicular to the surface see perpendicular to the surface so this is called what the normal force whenever a force acting is perpendicular to the surface that means it is called what the normal force right this is an good uh, indication that it is a normal force if there is 90 degree next one is muscular force this is the force we can exert with our body by using our muscles like pull push kick etc such forces are called the muscular forces all the forces we do apply with our hands with our muscles are called muscular forces right now examples is pulling how this boy is pulling the ropes with so much force so he is using his muscles to pull that right now let's see how this i should say sponge bob is pulling up the bunny right pulling up the bunny so he is using the muscles of his hands to do so he is uh, like see obviously the weight of these bunnies is acting in the downward direction and he is opposing that for these two forces he is opposing that two forces by using his muscular force by using the muscles in his hand so he is using what a muscular force right now see the next one riding a bicycle now we use the muscles of our legs to do so while paddling the cycle right so the muscles are being in used while doing this so we are applying a force a muscular force by riding the bicycle so these are the examples of the uh, muscular forces and quickly note them down
All right, now let's move on to the third example. That is frictional force, right? Two bodies placed in contact can also exert forces parallel to the surfaces in contact. We know that two bodies in contact apply uh, force in the perpendicular direction, right? That means this surface is applying a normal force in this direction and this surface is applying force in this direction. But they also apply force parallel to the surfaces. That means we should say whenever two bodies in contact, let's say this is the body black one. Wait a second. Okay, this is the body a black one. All right, and let me use another with the blue one. So the surfaces in contact, these surfaces in contact, right, they apply force on each other in two direction. How? This black surface will apply a force in this direction. This blue surface will apply a normal force in this uh, direction that is perpendicular to both the surfaces, right? Now, if the body starts moving, starts sliding, all right, how? This black body is coming down and... Let me use another pan. This black body is moving down and this blue body is moving up. Then what will happen? The surfaces in contact will start rubbing itself, right? Will start sliding towards. Now see, while doing so, there is a force in between the surfaces that is parallel to both the surfaces and that is called the frictional force, right? Let me um, show you with some examples. See, whenever we push, pull an object which is very heavy, it does not start sliding immediately because that's very heavy, right? It's very, very, very heavy if. So what it is happening, whenever we apply the force, this frictional force always come in contact. This frictional force will be there to oppose the force applied by you. So what is happening? Whenever we always push the something, push the block, push something, whatever we want to push, the uh, frictional force that is in contact uh, with the uh, ground and the body. Now see, this frictional force in between the ground and the body, right? In the opposite direction. This frictional force always opposes the force applied by the body. Right, now this man is applying a force, okay, and frictional force is doing what? It is opposing the force, that means it is not helping the man to move the, uh, this box. It is always opposing, making the man's work hard. Literally it happens, jab kabhi bhi bohat hi zyada, aap logo ne notice kiya hoga ki koi marble floor hai. ठीक है मार्बल फ्लोर के ऊपर अगर आपको कोई बॉक्स पुश करना है सो इट इज मच इजियर देन डूइंग दैट दैम ऑन अ कंक्रीट फ्लोर बिकॉज कंक्रीट फ्लोर हैज अ वेरी रफ टेक्सचर राइट एंड ड्यू टू दैट रफ टेक्सचर फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी ग्रेटर ऑन दैट सरफेस हर एक सरफेस का अपना फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है बिल्कुल उस सरफेस का नेचर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है तो जितना ज्यादा प्लेन सरफेस होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम होगा और जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा तभी तो आपको बोलते हैं कि जब कभी भी कोई वेट फ्लोर होता है ठीक है जैसे मार्बल फ्लोर है उसके ऊपर पोछा लगा दिया है एंड आपको बोला जा रहा है कि इस पर मत चलो क्यों बोला जा रहा है बिकॉज मार्बल फ्लोर तो पहले से ऑलवेज जो है बहुत प्लेन है राइट और उसके ऊपर से पानी भी है उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही कम हो गया है एंड दैट मीन्स अगर आप वहाँ जाने की उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे यू विल फॉल तभी तो जब कभी वो छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं वो कभी फैल जाएं किसी सरफेस पे दे विल मेक यू वॉक वेरी हार्ड लिटरली बिकॉज उस वक्त क्या होता है दे रिड्यूज द फ्रिक्शन ऑन द सर्फेस ऑन द रफ सर्फेस ठीक है तो जब कभी भी आपको फ्रिक्शन रिड्यूज करना है मेक द सर्फेस स्मूद All right, and if you want to make frictional force uh, very high, make the surface rough. Okay. Now let's move on to another example. Skying. Right. Whenever you float or you slide on the ice, it is very easier, and we uh, literally uh, do slide always, and we fall sometimes too. This is what helps in the skying. 
what is it happening the frictional force is acting on this man in this direction because the man is in um, uh, moving in the forward direction so the friction force will act in the backward direction always all right next see walking is a good example uh, there is friction force because we slide our shoe on the surface that's how we walk if the surface is rough we can easily walk if the surface is totally smooth and then it's very, it will be very difficult to walk on that surface right now see it always opposes the relative motion of an object what is the relative motion of an object relative motion means when two bodies are sliding or moving against each other then this is called the relative motion that means both the bodies are moving with respect to each other that's called the relative motion okay the no the force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion her body jo ki move kar rahi hai frictional force is acting on that body right and jab kabhi bhi aapko ye check karna ho ki frictional force kis direction mein apply ho raha hai ya fir work kar raha hai that means aapko pata hona chahiye kaun si direction mein you are moving if you are moving in the east then the frictional force will be uh, will be acting in towards the west if you are moving towards the uh, north then frictional force will act towards the south it is always opposing the motion all right so this is all about the frictional force and in detail we will be studying in the chapter 4th now see we come on the non contact forces a force that can be applied without any contact between two bodies is called non contact force right there are three forces which are non contact that means the bodies need not to touch each other or in contact for such types of forces all right number one examples the gravitational force whatever we uh, try to throw any object uh, in the air it always comes down towards the earth because gravitational force is acting on that object on every object all right we should say the magnetic force now see this is the repulsive this thing is showing the repulsive force because these are the three magnets with the same poles and the upper magnet which is hanging through a thread is uh, made to Uh, ra uh, randomly uh, work on these in the upward direction now see what is what is happening is the repulsive thing is going on yahan par jo teen yahan pe teen jo magnets hain jo humne red tape se table ke upar laga ke rakhi hui hain unko stable karke rakha hua hai right and humne ek jo magnet hai usko thread se humne usko tang diya hai so what is happening yahan par यहाँ पे जो हो रहा है ये तीनों इसको रिपेल कर रही हैं तो ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रही है जब ये यहाँ मूव करता है रिपल्शन की वजह से दूसरी डायरेक्शन में इसको मूव करना पड़ता है रिपल्शन फोर्स की वजह से एंड इस दिस डायरेक्शन में तो सी दिस मैग्नेट इज मूविंग विदाउट इन कॉन्टेक्ट हाउ दिस इज नॉट मैजिक दिस इज द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग हेयर राइट नाउ सी अनदर वन एग्जाम्पल वेन एवर वी रब द बलून इट गॉट चार्ज कभी कभी बर्थडे बलून हम लोग लगाते हैं तो वट वी डू वी रब इट समथिंग ऑन आर ऑन द ड्राई हेयर्स एंड वी स्टिक दैम टू दी वॉल दे डू स्टिक विदाउट एनी स्टिकिंग थिंग राइट वॉट इट इज हैपनिंग द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज प्रेजेंट देयर एंड वर्किंग देयर हाउ नाउ सी वेन एवर वी रब द बलून इट गॉट चार्ज ऑल राइट एंड द दिस चार्ज अट्रैक्ट द फर ऑफ द कैट it is in live example it is a good example real example we should say so such type of force is known as what the electrostatic force why the electrostatic force because electrostatic force means the force applied by the charges all right i will tell you what are the charges and all first we see the gravitational force number thing the force with which two objects attract each other is called the force of gravitation that means koi bhi two bodies koi bhi two bodies wo aap apne mass ka jo unke paas mass hai us mass ke wajah se they apply a force on the other mass right present around it कोई भी हम एग्जांपल ले sakte hain uske liye jaise aap log baithe hue hain theek hai to aapke paas mass hai theek hai आ, आपके पास कोई अलमीरा है कोई टेबल है कोई चेयर है उनके पास भी मास है तो आप अपने मास से जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स टेबल चेयर्स और बाकी सभी चीज़ों पे दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन फिर आप बोलेंगे कि भाई 
जब ऐसा हो रहा है तो फिर अट्रैक्शन दिख क्यों नहीं रहा है मीन्स फिर तो सब कुछ ऐसे सब एक जगह आ जाना चाहिए था सब मिक्स होना जाना चाहिए था सब स्टक हो जाने चाहिए थे ऐसा नहीं होता बिकॉज द फोर्स इज वेरी 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 स्मॉल इट इज टोटली नेग्लेजिबल बिकॉज ऑफ द मास अगर आपका मास अर्थ के मास के बराबर हो जाए तो आई एम टोटली श्योर दैट ऑल द बॉडीज विल कम टूवर्ड्स यू दे विल गेट अट्रैक्टेड टू यू टू वर्ड्स और राइट अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि भाई वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और राइट आप अभी उसको नहीं फील कर पाते क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा मास नहीं है आप अगर यूनिवर्स के कंपैरिजन में देखें तो आपके पास नेग्लिजिबल मास है ठीक है तो इसकी वजह से आप अपने आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते जबकि अर्थ जिसके पास बहुत ज़्यादा मास है वो कर सकती है आपके पास लिविंग प्रूफ है आप कोई बॉटल ऊपर फेंको वो नीचे आएगी इट इज़ गैटिंग अट्रैक्टेड राइट सो इट इज़ द लाइव एग्जाम्पल यू कैन सी दैट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डू एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स दैम डेफिनेटली द अर्थ इज पुलिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट और राइट एंड दैट इज कॉल्ड वॉट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स दीज टू फोर्सेज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर द टू डिफरेंट थिंग्स वी शुड से दिस फोर्स इज कॉल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स नाउ सी अर्थ is attracting all the thing towards it the force applied by earth is known as the force of gravity or the gravitational force theek hai to yahan par sirf earth ke context mein hum baat kar rahe hain tab usko hum force of gravity bolenge lekin agar koi bodies aapas mein jo force laga rahe hain jo aap abhi force laga rahe hain aapke aas pass rakhi cheezon par that is called gravitational force theek hai to do bodies ke beech mein agar force lag raha hai that is called the gravitational force राइट एंड यहां पर जब अर्थ पुल कर रही है दैट पुलिंग फोर्स इज नोन एज दी ग्रेविटी ओनली और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ठीक है ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन सिर्फ अर्थ का ही कोई प्रॉपर्टी नहीं है कोई दूसरा प्लानट भी हो सकता है उसकी अपनी ग्रेविटी होगी लाइक वी कैन से जुपिटर की अपनी अपनी ग्रेविटी है मार्स की अपनी है मरकरी की अपनी ग्रेविटी है राइट इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एग्जर्ट अ फोन फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट दिस फोर्स इज नोन एज दी ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है अब देखेंगे मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में क्या डिफरेंस है सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक डिफरेंस है वो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी बॉडी पे लगता है ठीक है हर किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है इधर स्मॉल इधर बिग अगर बिग होगी तो तुम्हें अट्रैक्शन दिखेगा अगर स्मॉल बॉडीज होंगी तो तुमको फील भी नहीं होगा नेग्लिजिबल होगा ठीक है बट दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम लोग जब बोलेंगे जब इन दो मासों में से एक मास बहुत बड़ा हो जाए लाइक अर्थ एंड लाइक अ बॉल जिसका मास बहुत ही कम है ठीक है लाइक अस हमारा मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है तभी तो हम कभी भी उड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे विदाउट एनी सपोर्ट इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई ठीक है तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है ग्रेविटी हम तब बोलेंगे जब एक बॉडी बहुत बड़ी हो लाइक अर्थ एंड एक बॉडी बहुत स्मॉल हो तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी राइट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तब एग्जिस्ट करता है जो कि हर छोटी बड़ी किसी भी तरह की बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो जो होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स राइट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब देखेंगे जैसे कि ये जो पत्थर है वो नीचे आ रहा है वहाँ पे जो एप्पल है न्यूटन बैठा हुआ है पढ़ाई कर रहा है राइट एंड एप्पल जो है उसके पास आ गया एंड देन ही गॉट द आइडिया अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एन अदर एग्जाम्पल इज दिस सन और उसके आसपास अर्थ मूव कर रही है दिस इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स राइट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है बिकॉज अर्थ इज नॉट मूविंग टू वर्ड्स द सन इसीलिए यहाँ पे हम ग्रेविटी नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे बिकॉज दीज आर बाइंड बोथ द बॉडीज आर बाइंड विद दिस फोर्स बट दे आर नॉट मूविंग टू वर्ड्स ईच अदर राइट सो दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस विल बी द ग्रेविटी बिकॉज इट इज गोइंग डाउन टू वर्ड्स द अर्थ राइट ऑल राइट देन मूव नेक्स्ट ऑन द मैग्नेटिक फोर्स नाउ सी अ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन फिलिंग्स nails and other objects made of iron steel and nickel and cobalt by a force known as magnetic force koi bhi magnet aas paas jo ki 
मटेरियल्स होते हैं जैसे निकल स्टील आयरन ठीक है तो इसमें क्या होता है वो मैग्नेट उन सभी तरह की चीज़ों पे क्या करती है एक फोर्स लगाती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड दी मैग्नेटिक फोर्स और राइट मैग्नेट अट्रैक्ट फोर्स एक्सर्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑन अनदर मैगनेट टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज वो अप्लाई करती है नंबर वन इज अट्रैक्टिंग फोर्स नंबर टू इज रिपल्सिव फोर्स और राइट बट द थिंग इज कि कभी भी मैग्नेट आयरन पे रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगी जो मैग्नेट है वो हमेशा दूसरी चीज जैसे कि दूसरे मेटल्स आयरन निकल कोबाल स्टील ये जितने भी मेटल्स हैं इन मेटल्स पे हमेशा अट्रैक्टिंग फोर्स ही लगाएगी मैगनेट राइट लेकिन मैगनेट अगर दूसरी मैगनेट का सेम पोल अगर हम ले आए आस तब वो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी दैट मीन्स एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे रिपल्सिव फोर्स लगा सकती है अट्रैक्टिंग फोर्स भी लगा सकती है ठीक है लेकिन एक मैग्नेट दूसरी चीज जैसे कि आयरन नेल कुछ uh, कोबाल्ट की नेल्स कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है उनके ऊपर वो क्या करेगी हमेशा अट्रैक्टिंग फोर्स ही लगाएगी नाउ सी हमने यहाँ पे क्या किया इसको जो है हम बिगनिंग से देखेंगे सी हमने नॉर्थ और नॉर्थ को लाने की कोशिश की तो वो पास आने की जगह पे देर एग्जिस्ट रिपल्सिव फोर्स एंड दे मूव दे टर्न देयर डायरेक्शंस राइट तो ये जो है ये है रिपल्सिव फोर्स का एग्जांपल कि वो आसपास नहीं जा पा रही वो एक दूसरे को टच नहीं कर पा रही है भले ही हम उन पे कितना ही जोर लगा के उनको टच करवाने की कोशिश करें दे विल नॉट टच ठीक है और इस तरह देखो हम क्या कर सकते हैं जो नेल्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं दिस इज अ वेरी गुड थिंग वी शुड से इट इज अ लाइक कि अगर जैसे नेल्स बिखर जाती हैं ठीक है थीके? और गुम हो जाती हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग दैम तो तुमको एक मैग्नेट यूज करना चाहिए कि तुम उनको कलेक्ट कर सको सो दिस इज द थिंग हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि भाई मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी टू गेट आ वर्क डन राइट सो दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स अप्लाइड बाई द मैग्नेट और राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर फोर्स विच इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक वन ठीक है The force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is known as electrostatic force. That means कि भाई अगर कोई body charged हो गई ठीक है कैसे charge हो गई Rub करने से हम उसको charge कर सकते हैं ठीक है But it should be an insulator body like rubber. जैसे balloon है balloon rubber का बना हुआ होता है right? जब balloon को हम पूरा fill कर देते हैं air से and we rub that on the dry surface. इधर ड्राई हेयर और अ वेरी ड्राई सरफेस तो वो क्या करती है रब होने की वजह से वहाँ पर चार्जेस आ जाते हैं ठीक है वहाँ पर जो चार्ज हैं वो इधर दोनों सरफेस से क्या हो जाते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से जो बलून है वो चार्ज हो जाता है ठीक है अब ये जो चार्ज बलून है ये किसी नॉर्मल अनचार्ज बलून को भी अट्रैक्ट करेगा और ये किसी दूसरे चार्ज बलून को भी अट्रैक्ट करेगा दैट मीन्स चार्ज बॉडी वो क्या कर सकती है फोर्स अप्लाई कर सकती है ऑन चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज पे या फिर किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है ठीक है अ बॉडी विद इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज कैन आइदर अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज बॉडी जस्ट लाइक मैग्नेटिक फोर्स ठीक है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे अट्रैक्शन भी कर सकती है और रिपल्शन भी कर सकती है सिमिलरली जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है एक चार्ज बॉडी जो है वो दूसरी चार्ज बॉडी और किसी अनचार्ज बॉडी पे अट्रैक्शन का फोर्स भी लगा सकती है और रिपल्शन का फोर्स भी लगा सकती है ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स फ्रॉम स्मोक गिवन आउट फ्रॉम दी फैक्ट्रीज इट इज वेरी हेल्पफुल इन डूइंग सो क्योंकि फैक्ट्रीज का जो धुआं होता है जो पॉल्यूशन होता है उसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन चार्ज पार्टिकल जो कि बहुत एसिडिक भी हो सकते हैं और जो इन्वायरमेंट को है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उनको न्यूट्रल करने के लिए उनके चार्ज को ख़त्म करने के लिए वी डू दैट कि हम उनकी जो चिमनीज होती हैं जहां से स्मोक बाहर आता है वहां पर क्या लगा देते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस कुछ ऐसे सोल्यूशन्स हम लगा देते हैं जिससे क्या होता है चार्ज पार्टिकल जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं दे बिकम न्यूट्रल बाय गेट अट्रैक्टिव टूवर्ड्स दैम ठीक है तो हम इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल रियल लाइफ में हम यूज करते ही हैं उनको ठीक है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वेन एवर यू रब स्केल ऑन दी ड्राई हेयर तो क्या करेगा पेपर के पीसेस को ये अट्रैक्ट करने लग जाएगा एंड दिस इज दी लाइफ एग्जाम्पल वी कैन सी ऑन आर ओन राइट की इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स डू एग्जिस्ट अनदर एग्जाम्पल इसकी बलून स्टिक हो जाता है वॉल पे हम लोग बर्थडे पार्टीज में तो करते ही हैं ऐसा 
ठीक है और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर ये जो रॉड है ना हमने इस ब्लैक रॉड को रब किया फट बहुत जोर से एंड दैट इट बिकम चार्ज अब जब ये चार्ज हो गया तो ये जो अलूमिनियम फॉइल के पेपर्स हैं इट कैन अट्रैक्ट दैम ठीक है और इट कैन रिपल दैम दिस शाइनिंग पेपर राइट सो दिस इज दी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स सो सच टाइप्स ऑफ फोर्स आर कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ इधर द कॉन्टेक्ट फोर्सेज इधर द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज ठीक है हमने इन सब के तीन तीन एग्जाम्पल्स पढ़े और राइट सो नाउ ये जो फोर्थ लेक्चर है ये तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे ठीक है आपको आज क्या करना है ये सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे हैं फोर्सेज के भाई बहुत सारे फोर्सेज हैं ट्राई टू मेक श्योर कि भाई तुम होमवर्क करो एंड वॉट इज़ द होमवर्क फॉर टूडे इज आपको क्या करना है हर एक फोर्स का हर एक नॉट दी कॉन्टेक्ट मस्कुलर नॉर्मल फ्रिक्शनल ठीक है फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टेटिक ग्रेविटेशन हर एक फोर्स के टू टू एग्जाम्पल्स ओन योर ओन लिखने हैं ठीक है फाइंड दैम आउट फ्रॉम योर इन्वायरमेंट और राइट सो यू हैव टू डू दैट होमवर्क और राइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द मास वेट एंड टॉर्क ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब इट एंड डू स्टडी हार्ड All right thank you so much